സംസ്ഥാനത്തെ പെട്രോൾ വില ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കടന്നു പെട്രോളിന് ഇരുപത്തിയൊൻപത് പൈസയും ഡീസലിന് മുപ്പത്തിയാറ് പൈസയും ഇന്ന് കൂട്ടി തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് ഇന്ധന വില വർദ്ധിക്കുന്നത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പെട്രോൾ വില ഇരുപത്തിയൊൻപത് പൈസയും ഡീസൽ വില മുപ്പത്തിയാറ് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ തൊണ്ണൂറ് രൂപയായി പെട്രോൾ വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയിലേക്ക് പെട്രോൾ വില കടന്നിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്തെ വില ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറിന് അടുക്കുന്നു എൺപത്തിയെട്ട് രൂപ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പൈസയിലേക്ക് എത്തുന്നു ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ദിവസേന പെട്രോൾ വില വർദ്ധിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവസ്ഥ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതികരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്രോൾ വില കൂടി 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 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡെയിലി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഒക്കെ അഞ്ച് പൈസ ആറ് പൈസ എട്ട് പൈസ ഒക്കെ കൂടിക്കൂട്ടിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുപ്പതും നാൽപ്പതും പൈസ ഒക്കെ വെച്ചാൽ കൂട്ടിക്കൂട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങളില്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഇതിനെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർ പോലും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല പ്രതികരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും ആരും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ അതെല്ലാവരും സഹിക്കണം ജീവിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി വരികയല്ലേ ജീവിതമല്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ല ഒന്നാമത് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇതും കൂടി ആവുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും എന്താ പറയണം അതാണ് ജീവിതം വളരെ ദുരിതപൂർണമാകുമ്പോഴും പ്രതികരിക്കാൻ പോലും ആരുമില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു ഓരോ ദിവസവും പെട്രോൾ വില വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു ഉയർന്ന വില ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് രൂപ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് പൈസയാണ് അത് പാറശാലയിലാണ് കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ വില എൺപത്തിയെട്ട് രൂപ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പൈസ നിരക്കിലാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി കൂടിയത് പെട്രോളിന് അൻപത്തി നാല് പൈസയാണ് ഡീസലിന് അറുപത്തിയെട്ട് പൈസ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മുതൽ പെട്രോളിൻ്റെ കൂടിയ വില കണക്കാക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് പതിനാറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പൈസ പതിനേഴ് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്നു ഡീസലിന് പതിനേഴ് രൂപ എട്ട് പൈസയും കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മുതൽ കൂടിയിരിക്കുന്നു ചേച്ചി പെട്രോൾ വില ഓരോ ദിവസവും കൂടുകയാണ് എന്താണ് അവസ്ഥ പ്രതിഷേധിക്കാനോ പ്രതികരിക്കാനോ തോന്നുന്നുണ്ടോ പ്രതികരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതാണ് വാസ്തവം എന്താണ് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യം കുറെ നാൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വരും അത് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ കൂടും അത് തന്നെ കാരണം കുറച്ചു നാൾ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോ കുറച്ചു നാളൊക്കെ പത്രത്തിലും ടി വിയിലും ഇത് തന്നെ വാർത്ത ഈ വില കൂടുന്നോണ്ട് പെട്രോളിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് യാതൊരു കുറവും വരുന്നില്ലല്ലോ കാരണം എന്നും ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ എന്നും ജോലിക്ക് തന്നെ പോണം കൂടി വരുന്ന അല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല എസ് ശ്രീനാഥാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഏതായാലും ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങി മുന്നണികൾ എൻ സി പി ഇടതുമുന്നണി വിടുന്ന കാര്യത്തിൽ നിർണായക തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടാവും ദേശീയ നേതൃത്വമാണ് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുക ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രഫുൽ പട്ടേൽ എന്നിവരുമായി മണി സി കാപ്പനും ടി പി പി ദമ്പരനും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചർച്ച നടത്തും യു ഡി എഫിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ് ആണ് ചേരുന്നത് അഭിലാഷ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവോ എന്താണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഗോപികൃഷ്ണൻ ഇന്ന് ഒരു തീരുമാനം എൻ സി പിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം എൻ സി പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രഫുൽ പട്ടേൽ എന്നിവരാണ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ശരത് പവാറിന്റെ വസതിയിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി 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 ദാമ്പരനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുതിർന്ന നേതാവ് കൂടിയായ മാണി സി കാപ്പനും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നിലപാട് കൃത്യമായി മാണി സി കാപ്പൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗോപികൃഷ്ണൻ ശരി മത്സരിക്കാൻ പുതിയ ആളുകൾക്ക് അവസരം കിട്ടട്ടെ എന്ന മുൻ സ്പീക്കർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ മത്സരിക്കണമെന്ന പാർട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെടില്ല പാർട്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കും സംഘടനാശേഷിയും മെച്ചപ്പെടണം പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുക മത്സരിക്കാതിരിക്കുക അതൊരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല എനിക്ക് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി എന്നെ തെരഞ്ഞ തദ്ദേശ
നമ്മുടെ തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നേറ്റത്തിന് സഹായകരമായിട്ട് ആ വേദിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പാർട്ടിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുക ശരിയായ രീതിയിൽ പോവുക ശരിയായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നേതൃത്വം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാമൂഹിക പരിവർത്തനം സാധ്യമാകും ലൈഫ് പദ്ധതി തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച അനിലക്കരയ്ക്ക് ജനം മറുപടി നൽകുമെന്ന് മുൻ സ്പീക്കർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ ജനം മറുപടി നൽകിയിരുന്നു വിവാദങ്ങൾ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ഏഷ്യയില്ല തൃശ്ശൂരിൽ ഇത്തവണ സമ്പൂർണ്ണ വിജയമാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ യുസൈറ്റിനോട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ മറുപടി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിന്നെ വടക്കാഞ്ചി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം അവിടെ വിജയിച്ചത് അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു ഇനി അവസരം വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ വിവാദങ്ങളെല്ലാം ബോധപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയ വിവാദങ്ങളാണ് പറഞ്ഞ സഖാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി ശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കാതെ അതിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള എതിർ പ്രചരണങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള സമീപനം അങ്ങനെയാണ് വോട്ട് മാത്രമല്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള നിലപാട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പോയിട്ടുണ്ട് പുതിയ കക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി സീറ്റ് വിട്ടു നൽകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച സി പി ഐ വിട്ടു നൽകുന്ന സീറ്റുകൾക്ക് പകരം അതേ ജില്ലയിൽ പകരം സീറ്റ് നൽകണമെന്ന് സി പി എമ്മായുള്ള ഉപേക്ഷ ചർച്ചയിൽ സി പി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു എല്ലാ പാർട്ടികളും സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് സി പി എം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് സീറ്റിലാണ് സി പി ഐ മത്സരിച്ചത് പുതിയ കക്ഷികൾ മുന്നണിയിലേക്ക് വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നീക്കുപോക്ക് ആകാമെന്ന സി പി ഐ നേതൃത്വം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ അറിയിച്ചു പുതിയ ഘടകക്ഷികൾക്കായി പാർട്ടി തോറ്റ സീറ്റുകൾ വിട്ടു നൽകാം എന്നാൽ പകരം അതേ ജില്ലകളിൽ സീറ്റ് വേണമെന്ന ആവശ്യം സി പി ഐ മുന്നോട്ട് വെച്ചു വീണ്ടും ചർച്ചകൾ നടത്തി അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കോടിയേരിയും കാനവും നടത്തിയ ചർച്ചയിലുണ്ടായ ധാരണ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഇരുക്കൂർ സീറ്റുകൾ വിട്ടു നൽകാൻ സി പി ഐ തയ്യാറാകും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്ക് പകരം പൂഞ്ഞാറും ഇരുക്കൂറിന് പകരം കണ്ണൂർ സീറ്റുമാണ് സി പി ഐ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പറവൂരും പിറവും വെച്ചു മാറണമെന്ന ആവശ്യവും സി പി ഐക്കുണ്ട് നാദാപുരവും ബാലുശ്ശേരിയും വെച്ചു മാറണമെന്ന ചർച്ചകളുണ്ടെങ്കിലും സി പി എമ്മിന് താൽപ്പര്യമില്ലെന്നാണ് സൂചന ചവറ സീറ്റ് സി പി എം ഏറ്റെടുത്താൽ കൊല്ലത്ത് ഒരു സീറ്റ് സി പി ഐയും അധികം ആവശ്യപ്പെടും കൂന്നത്തൂർ സീറ്റിലാണ് സി പി ഐയുടെ കണ്ണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ജാഥകൾക്കിടെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ആരും പഠിക്കാത്ത മയറ്റുകൾ ഇനിയുമുണ്ട് കടത്തനാട്ടിൽ ചുരമിറങ്ങി വരുന്നവരോട് വേണ്ട മാറ്റച്ചുരിക കൂടത്തായിൽ മാത്രമല്ല തിരുവമ്പാടിയിലുമുണ്ട് നല്ല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാർ മലമറയ്ക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല കഥ മാറ്റുന്നവരുമുണ്ട് ഇവിടെ മലപ്പുറത്ത് ഡൽഹിക്ക് പോയവരെല്ലാം തിരിച്ചു വരും ഈ വാളയാർ ചുരം വഴി ഇത്തവണ ഇവിടെ ഉറപ്പാണ് നല്ല അസല പൂരം പോയ പൂരമേ പറയൂ കണ്ട പെരുന്നാളെ കൊണ്ടാടൂ മണ്ഡലം ഏതായാലും പണ്ടേ സീറ്റുറപ്പിച്ച് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചാനൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരേ ഒരു ചാനൽ സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കോൺഗ്രസിന്റെ നാൽപ്പതംഗ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയത്തിലെ പൊതു മാനദണ്ഡങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു വിജയസാധ്യത അളക്കാനായി മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടത്തിയ സർവേ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ പ്രധാന മാനദണ്ഡമാക്കാനാണ് പൊതുധാരണ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സംഘം ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെത്തും മൂന്ന് ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന സംഘം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികളായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ചർച്ച നടത്തും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്നിരിക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് സർക്കാർ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിൽ കമ്മീഷണർമാരായ സുശീൽ ചന്ദ്ര രാജീവ് കുമാർ എന്നിവരും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നു ഇന്ന് രാത്രി എത്തുന്ന സംഘം വരുന്ന മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി തിരക്കിട്ട ചർച്ചകളിലായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പോലീസ് മേധാവി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ എന
കൊല്ലത്തുമുണ്ട് ഒരു കോൺഗ്രസ് കായംകുളത്തുണ്ട് നല്ല ഉശിരുള്ള വാൾ ഉള്ളതേ പറയൂ ഉള്ളത് മാത്രം മണ്ഡലം ഏതായാലും പണ്ടേ സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ച് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചാനൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരേ ഒരു ചാനൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി മാനദണ്ഡം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും രാവിലെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിന് ശേഷം കൌൺസിൽ ചേരും ഇന്നലെ കൌൺസിലിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾക്ക് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാൻ രാജേന്ദ്രൻ മറുപടി നൽകും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന യോഗത്തിലായിരിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥി മാനദണ്ഡങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ രണ്ട് ടേം നിർബന്ധമാക്കണമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിലെ തീരുമാനമെങ്കിലും ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ ഗൃഹ സന്ദർശന പരിപാടിയിൽ വീഴ്ചയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പലയിടത്തും പേരിനു മാത്രമായി ഗൃഹ സന്ദർശനം ഒതുങ്ങിയെന്നും അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള സംസ്ഥാന ശില്പശാലയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നൊരുക്കമായി പാർട്ടി കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും വീഴ്ചകൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിജയരാഘവനും വിമർശനം ആവർത്തിച്ചു തോമസുമുണ്ട് പി സി തോമസും കെ വി തോമസും ജോർജ് മാർ മാത്രമല്ല എം എം മണിയുണ്ട് പിന്നെ മാണിസി കാപ്പനും പോയ ഹൈബി തിരിച്ചു വന്നാൽ വന്ന രാജീവ് എവിടെ പോകും അപ്പോൾ മധ്യ കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു വനിത തൃക്കാക്കര മുതൽ കൊച്ചി വരെ നിരന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് കഥയുള്ളതേ പറയൂ ഞങ്ങൾ കടത്തി പറയാറില്ല മണ്ഡലം ഏതായാലും സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ച് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചാനൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരേ ഒരു ചാനൽ പാർലമെന്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനം തുടരുന്നു രാജ്യസഭയിൽ ബജറ്റ് ചർച്ച ഇന്ന് പൂർത്തിയാവും ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി പറയും ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച തുടരും ഇന്നലെ കാർഷിക വിഷയങ്ങൾ ബജറ്റ് ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയിരുന്നു പുതിയ കൃഷി നിയമങ്ങൾ വ്യവസായികൾക്ക് പരിധിയില്ലാതെ ഭക്ഷ്യധാനങ്ങൾ വാങ്ങാനും പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കാനും അനുവദിക്കുന്നതാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗത്തിനിടെ ഭരണപക്ഷം പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു Look, let's get it straight. First of all, there was no strategic advantage the chinese were in our land the chinese were in depsang they were in um, pangong our soldiers risked everything they had to go to kailash ranges that's where the strategic advantage is any arose now the prime minister has given back the land status quo ante is irrelevant kailash has been given back and nothing has happened on the key area which china wants depsang plains this is absolute 100% cowardice there's nothing this is nothing else the prime minister is a coward who cannot stand up to the chinese that's the fact and he is spitting on the sacrifice of our army that's what he's doing he's betraying the sacrifice of our army and nobody in india should be allowed to do it nobody in the rest of the world should be allowed to do it that is the fact and yesterday the the defense minister is giving a little statement silently sheepishly why didn't the prime minister come and say this why is he why is he making the defense minister make this statement prime minister should say i have given um indian land to china this is the truth thank you sir uh, siddharth from ai sir aap sorry aap kis pe jawab puch rahe main abhi jo bola hu aapko lagta hai sawal mila mujhe dekhiye sawal ye hai hindustan ki zameen hai 
नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चाइना को दी है ये सवाल है वजह वजह है कि नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया हमारी आर्मी खड़ी है वो तैयार है खड़े होने के लिए एयरफोर्स तैयार है नेवी तैयार है मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं है यह इस वजह है थैंक यू सर उमा फ्रॉम एनडी टीवी इंटरव्यून करते हमें इंटरव्यून करने थोड़ी दिया नहीं हमें लोकसभा में वे वर नॉट अलाउड इन लोकसभा टू रेज इट एंड आई एम श्योर वी विल नॉट बी अलाउड टू हैव अ डिबेट ऑन इट हंड्रेड परसेंट अरुण फ्रॉम टीवी एटीन नहीं सक्सेस सक्सेस का मतलब क्या मैं आपके घर आया और आपने डिसंगेजमेंट किया आपने मुझे लिविंग रूम पकड़ा दिया बेडरूम पकड़ा दिया और आपके सफलता हो गई कमाल की बात कर रहे हो घर हमारा है सफलता किस बात की सफलता सफलता इस बात की हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए वो सफलता है चाइना की हिंदुस्तान की नहीं बट वो हमारे घर के अंदर आए हैं पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया मेन चीज देखिए पेट्रोलिंग की बात नहीं है मेन चीज है कि हमारी जो भारत माता है वो फिंगर फोर तक थी अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है और नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया है ये ये रियलिटी है ओके सर आशीष अतिरती विषय व्यक्त वेम प्रधानमंत्री गुरी आरोपणवुम राहुल गांधी अतिर्ती इं चाइना सैना पिंमा दृश्य इंतन सैन्यम कि लडाख के पांगो तड़ाक तीर पिंमा तंत्र प्रधान मल निर फिंगर नाली फिंगर एटिटे कि मेखल चाइनीस पिंमा इं फिंगर मूं धन सिंग धापा पोस्ट क्या पांगो सैना पिंमा धारण आई प्रतिरोध मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा सभी अच्छी इंतन सप्द्यवस्थ निर्णायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत प्रख्यापी अलग निरवधि आलान स्वयं पर्याप्त स्वास्थ्य नैटवर्टीन मुनकईटी स्वाभिमान भारत लूटे इतना राज्य विविध भाग विजय चिगड़ व्यापार उपभोक्ता आशय कुे पणमिपाधापुक्न विजयक रवीश नरेशन पिचयप Outside of India's metro cities, small businesses have for long been relying on the traditional khata or the ledger book. With internet and data penetration in tier 2 and tier 3 towns rapidly increasing and a whole new market coming online, Ravish Naresh saw an opportunity. That's when the idea for khata book materialized. The last uh, um Two years, uh, roughly more, more than you know, 300 million new people, uh, mostly outside of the metro cities, have come online for the first time. And what we observed was they were primarily dealing completely in cash, and uh, and nobody had sort of you know built a digital solution for them to you know manage it well. And with that inspiration, we launched Khata Book in early 2019. Khata Book's digital ledger app. 
automatically sends a payment reminder to its customers and helps them keep track of all their transactions. It keeps all details of credit and debit for any number of customers across multiple businesses ready and handy on the phone. Khata Book is now being used in more than 10,000 cities and towns. Khata Book is enabling India's small businesses digitally manage money the Swabhiman way. पहला नंबर है एक लाख पांच हजार छह सौ पच्चीस तीन सौ पच्चीस इन तीनों बच्चों में टैलेंट तो भरा हुआ था मैथ्स को लेकर समबडी वॉज गुड एट डिविजन समबडी वॉज गुड एट बाइनरी समबडी गुड एट मल्टीप्लीकेशन That's amazing. मैं एक्चुअली हमेशा अपने आप को बहुत ही मतलब स्मार्ट इंटेलिजेंट समझती थी और मुझे लगता था जहाँ पे भी मैं जाऊँगी स्पेशली एक्टिंग के टाइम पे मुझे अपने स्किल्स के बारे में बहुत प्राउडली मैं बोलती थी कि मुझे हिस्ट्री आती है ये आती है वो आती है तो मैंने टोल में कि आपको चाइल्ड जीनेस से मिलना है तो मैं बहुत खुश थी तो मैंने बोला किस सब्जेक्ट में जीनेस है उन्होंने बोला मैथ्स वैसे ओ ये मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था सितंबर 2017, हम्म, फ्राइडे। एट ए यंग लेवल जहाँ पे हम सबको सिर्फ खेलना है कूदना है टीवी देखना है आइसक्रीम खाना है ये बच्चे किसी आ, मतलब सोच रहे हैं कि उनको फ्यूचर में क्या करना है वो इंडिया को कैसे प्राउड कर सकते हैं channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 66.9 crore viewers india's largest news network news 18 network channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 66.9 crore viewers india's largest news network news 18 network channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 66.9 crore viewers india's largest news network news 18 network channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 66.9 crore viewers india's largest news network news 18 network
സരിതയായ സ്നാർക്കെതിരെ കൂട്ടുപതി രതീഷ് തൊഴിൽ തട്ടിപ്പിലെ മുഖ്യ ആസൂത്രക സരിതയാണെന്ന് കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി രതീഷ് വ്യക്തമാക്കി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യപേക്ഷയിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ പണം കൈമാറിയതിന് സരിതയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണെന്നും വ്യാജ നിയമന ഉത്തരവുകൾ നൽകിയത് സരിതയാണെന്നും രതീഷ് പറയുന്നു മംഗളൂരുവിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ റാഗ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പതിനൊന്ന് സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ അറസ്റ്റിൽ കർണാടക വിദ്യാഭ്യാസ നിയമത്തിലെ റാഗിംഗ് തടയൽ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ കാര്യം നോക്കാം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ആറായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്താറ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഇത് എങ്ങനെ പറയുന്നേ അവസാനമായി ഞാൻ മാത്സിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഉപേക്ഷിച്ചു ഇവൾ ഹൂളഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം റൂബിസ് ക്യൂബും സോൾവ് ചെയ്യും അത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല ഏതെങ്കിലും